वेलकम टू लजेंड आनल अंड यूट्यूब क्लास इंडियन पॉलिटी सबजेक्ट भाग में मन के आंध्र प्रदेश तेलंगा रेल राष्ट्रीय की संबंधी को अर्थम होवटा की मन यूट्यूब क्लास द्वारा लजेंड क्लास द्वारा मन वीडियो अने जो इंदो भाग में मैं प्राथमिक हकल्लो आर्टिकल चूस्ना प्राथमिक हकल्लो डिस्कशन चुनाव दाखी कंटेस मन की स्वेच्छ स्वातंत्र हक फ्रीडम अने अंशा मन चूं दी मैं रईट टू फ्रीडम अट स्वेच्छ स्वातंत्र हक स्वेच्छ स्वातंत्र हक अने पेर मीद दी पीलो इध मन की इंडियन काट्यूशन नयटीन आर्टल ना ट्वी टू आर्टल वरक उ नयटी नीं ट्वी टू आर्टल वर की फ्रीडम आफ स्पी अने मन की लजेंड क्लास द्वारा वस्तु एपी की संबंधी तेलंगा की संबंधी एसई कास्टेबल ग्रूप्स एदना सेंट्रल स्टेट सर्वीस प्रिपेर दाखिल संबंधी लजेंड क्लास द्वारा मैं ऐप्स अने सदर्भाने बटी आफर् रूप में इव जो लजेंड क्लास द्वारा इतना प्रती दाने यूजेसको मरको मंदी की षेर चेयर रईट इंदो मन की रईट टू फ्रीडम स्वेच्छ स्वातंत्र हक नयटी नीं ट्वी टू आर्टल वरक उ स्वेच्छ स्वातंत्र हकनी प्राथमिक हकल की प्राथमिक हकल की आत्मा मरी गुंडे वादी अच्छी आत्मा मरी गुंडे वादी अच्छी जस्टिस सिक्री जस्टिस सिक्री तन अभिप्रायाजेसा स्वेच्छ स्वातंत्र हकनी प्राथमिक हकल की आत्मा मरी गुंडे वादी अच्छी व्यक्ति जस्टिस सिक्री जस्टिस सिक्री मन की भारत देशा की थर्टींत चीफ जस्टिस आफ् इंडिया पदमूडव प्रधान यायमूर्ति पाचे इतना पदमूडव प्रधान यायमूर्ति नयटी सी वन नीं नयी सी थ्री वर की जस्टिस सिक्री प्रधान यायमूर्ति चसा सुप्रीम कोर्ट की पदमूडव पर्सन रईट प्राथमिक हकल की स्वेच्छ स्वातंत्र हक आत्मा मरी गुंडे वादी अंत इंत इंपारटेटने विषयानी जस्टिस सिक्री तेजेसा अच्छे इंदो भाग में मन की प्राथमिक हकल प्राथमिक हकल भारत राज आत्मा मरी गुंडे वादी हार्ट अं सोल आत्मा मरी गुंडे वादी अ मन की इधर व्यक्त अभिप्रा अंबेडकर् अंबेडकर् मरी नेहरू वीलिदर प्राथमिक हकल भारत राज आत्मा मरी गुंडे वादी अच्छी आत्मा गुंडे अंत अंत मुख्यमंत्री अने विषयानी अंबेडकर् मरी नेहरू इधर तरवा मन की राज परहार हक अने राज परहार हक काट्यूशनल रेमडी अट रईट टू काट्यूशनल रेमडी रईट टू काट्यूशनल काट्यूशनल रेमडी अने पेर मीद दी पीव जो राज परहार हक अने प्राथमिक हकल की आत्मा मरी गुंडे वादी अ आत्मा मरी गुंडे वादी अ मन की तेजेस व्यक्ति अंबेडकर् जी अटे ने पाइंट में सेंट्रल आत्मा मरी गुंडे वादी अ ये अंशा एवरेवर ये ये सदर्भालू अने मन की स्वेच्छ स्वातंत्र हक प्राथमिक हकल की आत्मा गुंडे वादी अ जस्टिस सिक्री चपना प्राथमिक हकल मत भारत राज आत्मा गुंडे वादी अ अंबेडकर् नेहरू चपना राज परहार हक प्राथमिक हकल की आत्मा मरी गुंडे वादी अड़ा अंबेडकर्सा आत्मा गुंडे अने कंटंट मनमिक इन सदर्भाल चूड़ने जो इंदोक पाइंट मरी स्वेच्छ स्वातंत्र हक ये उ मन की स्वेच्छ स्वातंत्र हक मरी ये अंशाने गुरी तेजेसी मनोकट चूद मन नयटी आर्टिकल स्टार्ट यह नयटी आर्टिको मन फस्ट वन नयटी आर्टिकल चला सब क्लाजुल डिवेडा आर्टिकल नयटी आर्टिकल नयटी क्लाज वन क्लाज ए अने आर्टिकल आर्टिकल नयटी क्लाज वन क्लाज ए भाव प्रकटन स्वेच्छ अटा वाक् अंड 
భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ వాక్ కైండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనే పేరు మీద దీన్ని పిలుస్తాం రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే అటువంటి పేరుతో మనం దీన్ని పిలుస్తాం వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అని అంటాం అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి మాట్లాడుకునే హక్కు ఉన్నది ప్రతి వ్యక్తికి తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసే హక్కు ఉన్నది నువ్వు మనసులో ఏదైతే అనుకుంటున్నావో అది ఇతరులతో చెప్పుకోవచ్చు ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది నీ అభిప్రాయాన్ని ఇతరులకి చెప్పవచ్చు ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవచ్చు దీన్నే మనం వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటాం నువ్వు మాట్లాడుకునే దగ్గర ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించనంత వరకు ఎలాంటి ఆ నష్టం అనేది ఉండదు కానీ నీ మాటల ద్వారా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే నువ్వేదన్నా కులాన్ని విమ అంటే మాట్లాడుకునే హక్కు ఉన్నది కదా అని నువ్వేదన్నా కులాన్ని విమర్శిస్తే నువ్వేదన్నా మతాన్ని విమర్శిస్తే నువ్వేమన్నా అమ్మాయిలను విమర్శిస్తే లేదంటే థర్డ్ జెండర్స్ని విమర్శిస్తే రైతులను విమర్శిస్తే విద్యార్థులను విమర్శిస్తే ఇస్తే నీ మాటల ద్వారా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడితే వాళ్ళు నీ పైన కేసు వేయడానికి అధికారం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి నీకు ఫ్రీడమ్ ఉన్నది ఎంతవరకు ఫ్రీడమ్ ఉన్నది ఇతరులను ఇబ్బంది కలిగించనంత వరకే నీకు ఫ్రీడమ్ ఉన్నది అందుకోసమే భారత రాజ్యాంగం వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనేది నైన్టీన్ వన్ ఏలో భాగంగా కల్పించింది మరి నువ్వు మాట్లాడుకోవడానికి ఉపయోగపడే అటువంటి సాధనాలు ఎగ్జాంపుల్ నీ మాట సమాజానికి అర్థం కావాలి లేదా నీ ఆలోచన విధానం సమాజానికి తెలవాలి దేని ద్వారా తెలియజెప్పవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ నీ ఆలోచన విధానాన్ని ప్రెస్ వార్తాపత్రికల రూపంలో చెప్పుకోవచ్చు టీవీల రూపంలో చెప్పుకోవచ్చు సినిమాల రూపంలో చెప్పుకోవచ్చు సినిమా సినిమాల రూపంలో చెప్పుకోవచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రకటనల రూపము లేదా ప్రచారాల రూపంలో తెలియజేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నీ ఆలోచన విధానాన్ని నీ భావాన్ని బిజినెస్ రూపంలో నువ్వు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నువ్వు భావ ప్రకటన రేడియోల రూపంలో నువ్వు నీ ఆలోచన విధానాన్ని సమాజానికి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడో ప్రధానమంత్రి ఎర్రకోట పై నుండి మాట్లాడితే మనం ఇక్కడ నుండి వింటున్నాం తెల్లవారుజామున లేవగానే ప్రపంచంలో ఏమేం జరిగిందో మనం ప్రెస్లో వార్తాపత్రికలలో చూస్తున్నాం అంటే నీకు సంబంధించి నువ్వు మాట్లాడుకోవడానికి నీ భావాన్ని ఇతరులతో చెప్పుకోవడానికి అది ప్రెస్ వార్తాపత్రికల్లో కావచ్చు టీవీలలో కావచ్చు సినిమాలో కావచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్లలో కావచ్చు ఒక్కొక్కరు పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ వేసుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తారు కొంతమంది రోడ్డుకు డివైడర్ల రూపంలో అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా నీ భావాన్ని ఇతరులతో చెప్పుకోవడానికి చేసే అటువంటి ప్రయత్నంలో భాగం వార్తాపత్రికలని మనం ఇక్కడ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటాం వార్తాపత్రికలని ఫోర్త్ ఎస్టేట్లో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే మనకి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకి ఇది ఫోర్త్ పిల్లర్ అంటాం నాలుగవ ప్రధానమైనటువంటి రంగం మరి మిగతా మూడేవి సార్ అంటే ఫస్ట్ ఎస్టేట్ ఏమనగా ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అంటాం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ కార్యనిర్వహణ శాఖ అంటాము సెకండ్ ఎస్టేట్ అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ శాసన శాఖ అంటాము శాసన శాఖ ఇక్కడ కార్యనిర్వహణ కార్యనిర్వహణ శాఖ అదేవిధంగా థర్డ్ ఎస్టేట్ అంటే జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అంటే దీన్నే న్యాయ శాఖ న్యాయ శాఖ అంటాం ఫస్ట్ ఎస్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సెకండ్ ఎస్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ థర్డ్ ఎస్టేట్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ న్యాయ శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖ అంటే ఇందులోకి రాష్ట్రపతి గవర్నర్ అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి కేంద్ర ఉద్యోగస్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కార్యనిర్వహణలో వస్తారు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే కేంద్రంలో అయితే పార్లమెంట్ సభ్యులు పార్లమెంటులో లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ రెండు సభలు ఉంటాయి రాష్ట్రంలో అయితే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ సభ్యులందరూ కూడా మనకి ఆ లెజిస్లేటివ్లో భాగంగా ఉంటారు అదేవిధంగా మనకి జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అంటే న్యాయ శాఖ న్యాయ శాఖ అంటే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు అదేవిధంగా మనకి వీటి తర్వాత డిస్టిక్ కోర్టు దేన్ని లేదా సెషన్స్ కోర్టు అనుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి మున్సిప్ కోర్టు అనేది ఉంటుంది మున్సిప్ కోర్టు మెట్రోపాలిటన్ కోర్టు విలేజ్ కోర్టు ఇట్లా చాలా రకాలుగా మనకి 
కోర్టుల అన్న వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది ఈ కోర్టుల వ్యవస్థ అంతా కూడా మనకి జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ న్యాయ శాఖలో ఒక భాగంగా చెప్తాం అందుకే వార్తాపత్రికలని ఫోర్త్ ఎస్టేట్గా చెప్పాడు ఈ వార్తాపత్రికలని ఫోర్త్ ఎస్టేట్లో చేసిన వార్తాపత్రికలు ఏ ఆర్టికల్లో భాగం అండి అంటే నైన్టీన్ వన్ ఏలో భాగంగా వార్తాపత్రికలు చేశాము నువ్వు మాట్లాడాలనుకునేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం సెవెంత్ వన్లో మొబైల్స్ సెల్ ఫోన్లు కూడా ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు కూడా మనకి వార్తాపత్రికల్లో ఒక భాగమే ఎక్కడో వేరే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వేరే దేశంలో ఉండేటువంటి పర్సన్స్తో కూడా మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నామంటే దీని అందరికీ ప్రధాన కారణం మనకి వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన ఎవరైనా ఎవరితోటైనా మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటిది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో నైన్టీన్ వన్ ఏ అనేది మనకి వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ గురించి తెలియజేయడం జరిగింది మరి ఇందులో దీనిని ఉద్దేశించి సుప్రీంకోర్టులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆ కేసు జరిగింది దీని గురించి ఈ ఆర్టికల్ వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ గురించి నవీన్ జిందాల్ నవీన్ జిందాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి కేసు రెండు వేల రెండులో నవీన్ జిందాల్ గురించి ఒక కేసు జరిగింది నవీన్ జిందాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు దీనినే నేషనల్ ఫ్లాగ్ కేసు అంటాం నేషనల్ ఫ్లాగ్ కేసు జాతీయ జెండా కేసు అని చెప్తాం దీన్ని జాతీయ జెండా కేసు అంటాం నవీన్ జిందాల్ అనేటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నవీన్ జిందాల్ ప్రైవేటు మెంబర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు కాదు ఆ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు కానటువంటి నవీన్ జిందాల్ తన వ్యాపార కంపెనీ ముందు జనవరి ఇరవై ఆరు లేదంటే ఆగస్టు పదిహేను సందర్భంగా ఒక జెండా ఆవిష్కరణ చేస్తారు జెండా ఆవిష్కరణ చేయగానే కొంతమంది వచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేశారు ఈయన మీద కేసు నమోదు చేశారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అని అడిగినప్పుడు రెండు వేల రెండుకి ముందు రెండు వేల రెండుకి ముందు అంటే భారతదేశంలో రెండు వేల రెండు వచ్చేంత వరకు కూడా ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఉండేది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు మాత్రమే జెండా ఆవిష్కరణ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఆఫీసు ముందు మాత్రమే జెండా ఆవిష్కరణ చేయాలి ఇక మిగతా వాళ్ళు ఎవరు జెండా ఆవిష్కరణ చేయొద్దు అనేది ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఉండే గవర్నమెంట్ కంపెనీ నవీన్ జిందాల్ కాదు నవీన్ జిందాల్ గవర్నమెంట్ మనిషి కాదు అంటే ఉద్యోగస్తుడు కాదు కాబట్టి ఈ రెండు అంశాలు ఈ రెండు అధికారాలు నవీన్ జిందాల్కి లేవు కాబట్టి నవీన్ జిందాల్ జెండా ఆవిష్కరణ చేసినప్పుడు నవీన్ జిందాల్ మీద కేసు అయింది అప్పుడు నవీన్ జిందాల్ సుప్రీంకోర్టుకి ఒక అప్పీల్ చేసుకున్నాడు నేను భారతీయ పౌరుడని కాదా నేనేం తప్పు చేసిన జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం నేను చేసిన తప్పు ఎట్లా అవుతుంది నాకు జెండా ఎత్తుకునే అధికారం లేదా మీరు ప్రాథమిక విధులు ఉంటాయండి మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ప్రాథమిక విధులు అంటాం ప్రాథమిక విధులు మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పదకొండు ప్రాథమిక విధులు ఉంటాయి ఈ పదకొండు ప్రాథమిక విధులలో మనకి ఫస్ట్ డ్యూటీ ప్రకారం మొదటి ప్రాథమిక విధి అనేది మనకి ఏం అంశాన్ని తెలియజేస్తుందంటే జాతీయ గీతాన్ని జాతీయ గీతము జాతీయ గేయము రాజ్యాంగము రాజ్యాంగము జాతీయ పతాకము జాతీయ పతాకము వీటిని గౌరవించాలి అని ఉంటుంది జాతీయ గీతము గేయము రాజ్యాంగము జాతీయ పతాకము వీటిని గౌరవించాలి అని ఉంటుంది మరి ప్రాథమిక విధులలో గౌరవించాలి అని ఉన్నది కదా మరి నేను జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకొని గౌరవిస్తే తప్పెట్లా అవుతుంది అని నవీన్ జిందాల్ సుప్రీంకోర్టుకి చెప్పాడు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకుంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది రెండు వేల రెండు సంవత్సరం నుండి నేషనల్ ఫ్లాగ్ కోడ్ అనేది అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు నేషనల్ ఫ్లాగ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు దీన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు రెండు వేల రెండు నుంచి నేషనల్ ఫ్లాగ్ కోడ్ జాతీయ జెండా కోడ్ అనేది అమల్లోకి వచ్చింది ఇయర్ గుర్తుంచుకోండి రెండు వేల రెండులో జాతీయ జెండా కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది మరి జెండా కోడ్ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఏం చెప్పారు ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులే కాకుండా ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ఆఫీసు ముందే కాకుండా ప్రైవేట్ ఆఫీసుల ముందు బిజినెస్ కంపెనీల ముందు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు కొన్ని అర్హతలు కలిగిన అటువంటి వ్యక్తులు కొన్ని ఆ నిబంధనలని పాటిస్తూ అంటే ఆ జెండాకి ఆ సరౌండింగ్లు అంటే జెండాకి చుట్టుపక్కల వేరే ఏ రాజకీయ పార్టీ జెండా మన జాతీయ జెండా కంటే పెద్దగా ఉండొద్దు అనేటువంటి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్ చేత నేషనల్ ఫ్లాగ్ కోడ్ అనేది ఈ దేశంలో అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది అందుకే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ 
ప్రాథమిక విధులలో ఫస్ట్ డ్యూటీని ఆధారంగా తీసుకొని నవీన్ జిందాల్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది మీకు ప్రాథమిక విధులు వచ్చాయి కాబట్టి ఒక చిన్న పాయింట్ ప్రాథమిక విధులు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫోర్ క్లాస్ ఏ అనే పార్టులో ఉంటాయి నాలుగు క్లాస్ ఏ అనే అటువంటి భాగంలో ఉంటాయి ప్రాథమిక విధులన్నీ ఫిఫ్టీ వన్ క్లాస్ ఏ అనేటువంటి ఆర్టికల్లో ఉంటాయి ప్రాథమిక విధులు నాలుగు ఏ అనే భాగంలో ఉంటాయి ప్రాథమిక విధులు యాభై ఒకటి ఏ అనే ఆర్టికల్లో ఉంటాయి ప్రాథమిక విధులని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టము కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ ప్రాథమిక విధులని రాజ్యాంగంలో చేర్చింది ప్రాథమిక విధులు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ప్రారంభంలో ప్రాథమిక విధులు పది ఉండేవి ప్రస్తుతం ప్రాథమిక విధుల సంఖ్య పదకొండు విధులు ఉన్నాయి పదకొండవ విధి ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో గౌరవ అటల్ బిహారీ వాజీపేయి గారి కాలంలో పదకొండవ విధిని యాడ్ చేశారు ఈ పదకొండవ విధి ప్రకారం ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఉచిత నిర్బంధ విద్య కల్పించాలి ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఉచిత నిర్బంధ విద్య కల్పించాలి ఇది కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత వారి యొక్క తల్లిదండ్రులపైన వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి కాలంలో ప్రాథమిక విధులలో పదకొండవ విధిని చేర్చడం జరిగింది ప్రాథమిక విధులని రాజ్యాంగంలో చేర్చడానికి సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీని వేశారు సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ అనే పేరు మీద సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ అనే పేరు మీద ప్రాథమిక విధులని రాజ్యాంగంలో చేర్చడానికి నియమించబడినటువంటి కమిటీనే సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ అనేటువంటి పేరు మీద మనం పిలుస్తాం ప్రాథమిక విధులని పరిశీలించడానికి వేసినటువంటి కమిటీని జేఎస్ వర్మ కమిటీ అని పిలుస్తాం ప్రాథమిక విధులని రాజ్యాంగంలో చేర్చడానికి నియమించిన కమిటీ సర్దార్ స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ ప్రాథమిక విధుల పనితీరుని పరిశీలించడానికి నియమించిన కమిటీ మనకి జేఎస్ వర్మ కమిటీని మనకి వేయడం జరిగింది అంటే నవీన్ జిందాల్ అన్నటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నవీన్ జిందాల్ ప్రాథమిక విధులని ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేస్తే అప్పటి నుండి నవీన్ జిందాల్ని ఆధారంగా తీసుకునే సుప్రీంకోర్టు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి జడ్జిమెంటు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నవీన్ జిందాల్ వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి సంబంధించి ఇక తర్వాత మేనకా గాంధీ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి భౌగోళిక పరిమితులు ఉండవు భౌగోళిక పరిమితులు ఉండవు భౌగోళిక పరిమితులు ఉండవు వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి భౌగోళిక పరిమితులు ఉండవు అనగా విదేశాలలో కూడా విదేశాలలో కూడా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఈ మేనకా గాంధీ అనేటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె అమెరికాలో అమెరికాలో ఒక మహిళా సమావేశానికి హాజరు కావాల్సినటువంటి సమయం ఈ మహిళా సమావేశానికి హాజరు కావాల్సినటువంటి ఈ సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకు అప్పుడు ఆమె అమెరికాకి ప్రయాణం అవుతున్న సందర్భంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఆమె ప్రయాణాన్ని కొన్ని కారణాల వలన ఆపాల్సి వచ్చింది అవి ఆరోగ్య కారణాలు కావచ్చు లేదంటే ప్రభుత్వం కొంతమందిని నిర్బంధించడానికి పెట్టిన రిస్ట్రిక్షన్ కావచ్చు ఆ విమానయానాలు అన్నిటిని కూడా కొంత అప్పుడు ఆపివేశారు ఆపివేసినప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో గవర్నమెంట్ ఎవరు తీయాలంటే మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ మొరార్జీ దేశాయ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ వరకు కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ వరకు మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగినాడు అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఈ మేనకా గాంధీ అమెరికాకి వెళ్లాల్సినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆమె ప్రయాణాన్ని ఆపివేశారు ఆమె ప్రయాణాన్ని ఎందుకు ఆపివేసినారు అని చెప్పేసి మేనకా గాంధీ నేను సుప్రీంకోర్టుకి చెప్పుకుంటా నాకు ఆ వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నది అని చెప్పేసి మేనకా గాంధీ సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పేది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు మేనకా గాంధీకి రిప్లై ఇస్తూ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి భౌగోళిక పరిమితులు అనేవి ఉండవు ఇది విదేశాలలో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే గవర్నమెంట్ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకనగా ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ 
ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ చట్టము నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లోని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటాం ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం కొన్ని సబ్ సెక్షన్ల ప్రకారం ఏముంటుంది అని అంటే ఎందుకు ఈ ప్రయాణాన్ని ఆపేస్తున్నాము అనేది ప్రభుత్వం కొంత రహస్యంగా ఉంచవచ్చు అది అందరికీ బహిర్గతంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వెంటనే చెప్పకపోవచ్చు తర్వాత నైనా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ యాక్ట్లోని కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సెక్షన్ల ప్రకారం ఎవరి పాస్పోర్టునైనా కొంతవరకు నిర్బంధించి లేదంటే ఎవరి పాస్పోర్టునైనా క్యాన్సల్ చేసేటువంటి అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది మనకి రీసెంట్గా మనం కరోనా సమయంలో చూస్తాం కరోనా సమయంలో వేరే దేశాలకి నుంచి మన దేశానికి రావడానికి మన దేశం నుండి వేరే దేశాలకి పోవడానికి ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక రాష్ట్రానికి పోవడానికి ఎవరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వము కొన్ని విషయాల మీద అట్లా రిస్ట్రిక్షన్ అనేది పెడుతుంది ఆ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టడం అనేది ఎక్కడ కూడా రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం కాదు అదే విధంగా భారతదేశంలోని ఎవరి మానసిక అంటే మనోవేదనకి గురి చేయడానికి అయితే అలాంటి అవకాశాలు ఉండవు అనే ఉద్దేశం మీద దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మేనకా గాంధీ కేసులో చెప్తాం ఈ మేనకా గాంధీ మేనకా గాంధీ ఎవరండి మనకి భారతదేశంలో ఇందిరా గాంధీ యొక్క కోడలే మేనకా గాంధీ ఈ ఇందిరా గాంధీ యొక్క కోడలు మేనకా గాంధీ సంజయ్ గాంధీ యొక్క భార్య సంజయ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ యొక్క భార్య మేనకా గాంధీ ఈ సంజయ్ గాంధీ ఎవరండి ఇందిరా గాంధీ యొక్క కొడుకు ఇందిరా గాంధీ యొక్క కొడుకే సంజయ్ గాంధీ ఇందిరా గాంధీకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక ఆయన రాజీవ్ గాంధీ రెండో ఆయన సంజీవ్ గాంధీ ఆ రాజీవ్ గాంధీ కుటుంబం అంతా కాంగ్రెస్లో ఉంది సంజయ్ గాంధీ మరణించిన తర్వాత వాస్తవానికి ఇందిరా గాంధీతో ఎక్కువ రాజకీయాలలో పార్టిసిపేషన్ చేసింది సంజయ్ గాంధీ ఈ సంజయ్ గాంధీ నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కావాలని కలగంటే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల విమాన ప్రమాదంలో సంజయ్ గాంధీ చనిపోయాడు ఆ సంజయ్ గాంధీ మరణించిన తర్వాత సంజయ్ గాంధీ మరణానికి ప్రధాన కారణం సంజయ్ గాంధీ మరణానికి ప్రధాన కారణం రాజీవ్ గాంధీ ఆ రాజీవ్ గాంధీ చేసినటువంటి కుట్రని అని భావించినటువంటి మేనకా గాంధీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలేసి ఈమె బీజేపీ పార్టీలోకి పోయింది అందుకే మేనకా గాంధీ మేనకా గాంధీ కుమారుడు వరుణ్ గాంధీ మేనకా గాంధీ కుమారుడు వరుణ్ గాంధీ వీళ్ళిద్దరు కూడా బీజేపీ పార్టీలోనే ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ మొదటిసారి ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ గవర్నమెంట్లో కేంద్ర స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేనకా గాంధీ ప్రస్తుతం వరుణ్ గాంధీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయనే లోక్సభలో మెంబర్గా కొనసాగుతూ అంటే ఎంపీగా కొనసాగుతూ ఉండడం అనేది జరిగింది ఇట్లా ఆ మేనకా గాంధీ అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క నేపథ్యాన్ని మనం చూసాం ఇక తర్వాత వాక్ అండ్ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఈమెకు మాట్లాడుకునేటువంటి అధికారం ఉంది తన భావాన్ని సుప్రీంకోర్టుకి చెప్పే అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆమె సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకుంది ఇక తర్వాత మనకి బ్రిజ్ భూషణ్ బ్రిజు భూషణ్ ఓన్లీ భావ ప్రకటన గురించి చెప్తున్నాను నేను బ్రిజు భూషణ్ వర్సెస్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బ్రిజు భూషణ్ వర్సెస్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఈ బ్రిజ్ భూషణ్ అనేటువంటి కేసులో భాగంగా ఢిల్లీ బ్రిజ్ భూషణ్ వర్సెస్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ ఏమంది అంటే సెన్సార్షిప్ 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 విధించడం అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి విరుద్ధము కాదు సెన్సార్షిప్ విధించడము అనేది ప్రాథమిక హక్కులకి విరుద్ధం కాదు మరి సెన్సార్షిప్ అనేది సినిమా రంగములో సినిమా రంగములో మనకి సెన్సార్షిప్ అనేది కనబడుతుంది సెన్సార్షిప్ అనేది ఎందుకు విధిస్తారు అని అంటే ఈ సెన్సార్షిప్ అంటే ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత ఆ సినిమాని బయటకి పబ్లిసిటీ చేయడానికి అంటే ముందు కొంతమంది ఆ పరిశీలకులు కూర్చొని ఆ సినిమాని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ పరిశీలకులు కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళనే సెన్సార్షిప్ టీమ్ అని అంటాం ఆ పరిశీలకులలో కో ఎవరన్నా ఒకరికి ఆ టీవీ అంటే ఆ సినిమా ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఒక ఆలోచన వచ్చి ఇందులో ఏదన్నా కులాన్ని విమర్శిస్తున్నట్టున్నా ఇందులో ఏదన్నా మతాన్ని విమర్శిస్తున్నట్టున్నా ఇందులో ఎవరైనా వర్గాన్ని విమర్శిస్తున్నట్టున్నా అయితే ఈ సినిమా బయటికి వెళితే ఆ వర్గంతో ఆ కులంతో ఆ జాతులతో గొడవలవుతావు కాబట్టి ఆ పేరుని కట్ చేయండి లేదా ఆ సన్నివేశాన్ని కట్ చేయండి సెన్సార్షిప్ అని అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ విధిస్తారు ఈ పేర్ల మీద ఇట్లా ఏదన్నా డాట్స్ వచ్చేలాగా చేయండి 
లేదంటే సెన్సార్షిప్ విధించేటువంటి సందర్భంలో కొన్ని బూతు మాటలని కట్ చేస్తారు సినిమాలలో అది సెన్సార్షిప్లో ఒక భాగమే లేదంటే చూడకూడని ప్రదేశాలు అంటే బికినీతో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో కొంతమంది ఒంటరిగా తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో కొంత డ్రెస్ డ్రెస్ చిన్న చిన్న డ్రెస్సులు వేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో కానీ ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళ ఫోటోల పైన వైట్గా ఇట్లా వైట్ డాట్స్ వేసినట్టుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అంటే సెన్సార్షిప్ విధించినంత మాత్రాన మా ప్రాథమిక హక్కులకి ఇబ్బంది కలిగించిందని ఎవరు అనుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు మా ప్రాథమిక హక్కులకు ఇబ్బంది కలిగిందని ఎవరు ఎట్లాంటి ఆ విషయాలని తను తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకనగా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఎవరికైనా ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయి కానీ ఒకరి ప్రాథమిక హక్కుల వల్ల మరొకరి ఇబ్బంది కలిగితే కనుక తప్పకుండా ప్రభుత్వం కొన్ని రకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ విధించడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది కట్ చేయకుండా సమాజం మీదకి సినిమా పోయినట్టయితే ఆ సినిమా చూసినటువంటి వాళ్ళంతా వ్యతిరేకిస్తారు అవసరమైతే ధర్నాలు రాస్తారో కొలు చేస్తారు సినీ డైరెక్టర్ల మీద దాడులు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కనబడితే వాళ్ళ కార్ల పైన దాడులు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఇందులో భాగంగా చెప్తాం ఇక తర్వాత సల్మాన్ రజ్ది సల్మాన్ రజ్దీ అనేటువంటి ఒక కేసును చూద్దాం ఇదంతా ఓన్లీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకి సంబంధించినవే సల్మాన్ రజ్దీ సల్మాన్ రజ్దీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో మరొక కేసు జరిగింది ఈ సల్మాన్ రజ్దీ అనేటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సల్మాన్ రజ్దీ ఒక ఫేమస్ రైటర్ ఆయన ఒక రచయిత ఆయన రచించినటువంటి దాని ప్రకారం ఒక బుక్ని ఆ సల్మాన్ రజ్దీ అనేటువంటి రైటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తా ఆయన రాసినటువంటి బుక్కు ఈ సమాజంలోకి ఒకవేళ వెలువడితే ఈ సమాజానికి ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే ఆ బుక్ పైన ఆ కాంట్రవర్సీ తెలియజేసేలాగా ఉన్నది అని చెప్పేసి ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని ఆ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ద్వారా పుస్తకాలని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఈ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా బ్యాన్ చేశారు ఎందుకు బ్యాన్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని అంటే ఆయన మై సటానిక్ వర్సెస్ సటానిక్ మై సటానిక్ వర్సెస్ అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు మై సటానిక్ వర్సెస్ మై సటానిక్ వర్సెస్ అనేటువంటి ఆ పుస్తకాన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి సల్మాన్ రజ్తి మై సటానిక్ వర్సెస్ అనేది ఇటు ముస్లింలకి ఇటు హిందువులకి రెండు వర్గాల మధ్య ముస్లింలకి హిందువులకి మధ్య ఒక కొన్ని గొడవలు పెట్టించే విధంగా ఉన్నది కొన్ని పాయింట్స్ ముస్లింలకి వ్యతిరేకంగా కొన్ని పాయింట్స్ హిందువులకి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళ మధ్య కొన్ని ఆ గొడవలు పుట్టియడానికి అది ఏమన్నా ఆధారం అవుతుందో అనేటువంటి ఉద్దేశం మీద ఈ సల్మాన్ రజ్తి రాసినటువంటి మై సటానిక్ వర్సెస్ అనే పుస్తకం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేస్తే అప్పుడు సల్మాన్ రజ్ది సుప్రీంకోర్టుకు పోయాడు సుప్రీంకోర్టుకు పోయినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే కొన్ని పుస్తకాలని కొన్ని కారణాల వల్ల రద్దు చేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కొన్ని పుస్తకాలని శాంతి భద్రతలని పరిరక్షించడంలో భాగంగా లా అండ్ ఆర్డర్ అంటాం కదా శాంతి భద్రతలని పరిరక్షించడంలో భాగంగా కొన్ని పుస్తకాలని ఆ బ్యాన్ చేసేటువంటి అధికారము ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అయినంత మాత్రాన ఇది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా భావించడానికి అవకాశం లేదు అనేటువంటి ఉద్దేశం మీద మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో భాగంగా నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ ఏలో ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు ఇదంతా ఓన్లీ ఒక ఆర్టికల్కి సంబంధించింది నైన్టీన్ వన్ ఏ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటి దాంట్లో ఇన్ని అంశాలు తెలియజేసినాం ఇది నైన్టీన్ వన్ ఏకి సంబంధించింది మాత్రమే మే